kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah Oke okay, baik Sebelum ibu memulai pelajaran hari ini Silahkan untuk terlebih dahulu Ketua kelas untuk memimpin doa Silahkan Teman-teman sebelum kita mulai pelajaran para yang pagi hari ini Mari kita berdoa Menurut keyakinan kita masing-masing Berdoa dimulai Doa selesai Oke okay, ibu absen dulu Nur Fitri Ibu Salsabila Fauzia Ibu Muliana Nur Fadila Ibu Ana Alfa Kemana ini? Tahu. Nur Sakit Ibu Sakit apa? Ibu Oh gitu ya Oke okay. Oke okay, minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai hereditas Nah ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu hereditas? Saya Ibu Hereditas adalah pola pewarisan sifat yang diturunkan oleh orang tuanya kepada anaknya. Oke, okay, jadi masih ingat ya dengan pertemuan yang kemarin. Oke, okay, jadi hari ini kita akan belajar tentang persilangan, yaitu persilangan dihibrid dan monohibrid. Ada yang bisa menjelaskan apa itu dihibrid dan monohibrid? Oke. Okay. Nah, kalau persilangan dihibrid itu adalah persilangan yang melibatkan dua sifat yang berbeda. Sementara monohibrid ialah persilangan yang hanya melibatkan satu sifat. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, di sini ada contoh persilangan dihibrid. Dengan soal kacang hercis berbiji bulat warna kuning disilangkan dengan kacang hercis berbiji kusut. Tentukan perbandingan fenotip keduanya. Nah, di sini yang pertama itu bentuknya dulu. Dari sini, BB dan B kapital, B kapital, B besar, B besar Disilangkan dengan kacang hercis, biji, kusut tadi dengan Kalau di sini ada B Disilangkan dengan kacang hercis yang berbiji, kusut Nah, setelah disilangkan, maka kita akan menentukan gamet dari E1 ini Gametnya itu B dan B kapital dan K kapital Sementara untuk Kacang hercis ini kusut yaitu B kecil dan K kecil. Oke, okay. sehingga F satunya adalah B kapital, B kecil, K kapital dan K kecil. Nah, di sini ada P dua, yaitu B kapital, B kecil, K kapital, K kecil disilangkan dengan B kapital, B kecil, K kapital dan K kecil. Nah, di sini ada yang bisa menentukan gamet dari P dua ini. Karena saya lihat sudah mulai menentuk ya Ada yang bisa? Bisa Bu, bisa Oke, okay. saya bagi kelompok dulu ya Karena dua orang temannya tidak hadir Jadi saya bagi saja dua kelompok untuk hari ini Kelompok satu Fitri dan Salsa Kelompok dua Dila dan Muliana Oke, okay. silahkan bekerja untuk mencari Gamet dari P2 ini, silahkan Hei, saya mau tunggu satu kelompok Kak Salsa, yes Ini kau bagus, kau mau tunggu yang salah Yang tunggu sini, aku lagi mau balik Malas kerja sama kau terus, Ip Siapa kau malas kerja? Aku mau tunggu sama kau, saya tahu gitu Kenapa ribut sekali? Dila dan Muliana, kerjakan saja Tidak usah yang tidak mau satu kelompok Kalian itu sudah SMA, bukan lagi anak-anak Kerjakan sekarang, oke? Silahkan Bagaimana salah selama? Ya, ya, sudah benar Lanjutkan ya Dila, terbaik di hidupnya Ibu, mau bertanya Ibu Apa? Menantikan bukan penyakit berbuat Oh, jadi Anda mau bikin dulu papan catunya di sini Setelah selesai bikin papan catunya Nanti dibikin perbandingan Bisa nanti, aduh, sama-sama begitu Ini gak apa-apa, bisa 
dua itu masuk sebagai persamaan linear dua variabel karena terdiri atas dua variabel yaitu x dengan y. Tapi kalau yang kedua dan yang ketiga itu tidak bu karena yang kedua dan yang ketiga itu termasuk ke dalam tidak kan e, tidak persamaan linear. Oke okay, ya e, persamaan pertama ini termasuk e, sistem persamaan linear dua variabel. Tapi mengapa anda mengatakan e, persamaan yang ini dengan yang ini tidak termasuk ke sistem persamaan linear dua variabel? Apa alasannya? Karena bu, contoh yang kedua itu hanya terdiri dari satu variabel yaitu variabel y, terus dia menggunakan tidak menggunakan tanda sama dengan, dia menggunakan tanda lebih besar dari, jadi itu tidak termasuk ke dalam eh, anu, sistem persamaan linear dua variabel seperti yang ciri-ciri kita -ciri harus menggunakan relasi sama dengan. Terus yang contoh ketiga itu dia hanya sama sebenarnya, dia juga tidak menggunakan tanda relasi sama dengan, dia menggunakan tanda lebih kecil dari jadi dia tidak bisa dikatakan sebagai persamaan dengan dua variabel. Ya bagus sekali ya penjelasannya. Berikan aku dulu buat di suatu sekitar. Mudah-mudahan yang lain bisa paham mengenai materi kita pada hari ini. Nah setelah ini kita masuk di contoh. Selesaikan dengan metode eliminasi. Jadi negatif bagi negatif pas positif. positif. Jadi 12 bagi 3 jadi y nya sama dengan 4. Nah sama, kalau cari x nya juga caranya sama. Jadi yang kita kalikan itu di sini kita kali 6 kali 6 di sini kita kali 1 Nah caranya sama. Jadi ini jadi tugas untuk kalian. Nah, karena waktu juga sudah habis. Jangan lupa dibaca kembali bukunya di review kembali. Semoga bisa uh, yang saya ajarkan ini bisa dapat dimengerti dengan mudah, terus uh, bermanfaat. Ya Bu. Bu. Oke, okay, kita akhiri uh, pelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.